इससे पहले 23 अक्टूबर को 2022 को एल वी एम थ्री एम टू वन वेब इंडिया वन के सफल मिशन के साथ हमने वन वेब के 36 उपग्रहों को पूर्ण परिशुद्धता से उनके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया था और आज हम पुनः एल वी एम थ्री के द्वितीय वाणिज्यिक प्रमोचन मिशन के लिए तैयार हैं कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री यानी एल वी एम थ्री का प्रमोचन द्वितीय प्रमोचन मंच से किया जाएगा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एल वी एम थ्री एम थ्री वन वेब इंडिया टू मिशन आई एम माधुरी ब्रिंगिंग टू यू द कॉमेंट्री इन इंग्लिश अलोंग विद माई को कॉमेंटेटर मिस्टर विकास वर्णकार हु विल बी गिविंग द कॉमेंट्री इन हिंदी वी ब्रिंग टू यू द डिटेल्स ऑफ लॉन्च मिशन फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्री हरिकोटा इसरो कर्टसी दूरदर्शन ऑल्सो यू कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑन इसरो वेबसाइट यूट्यूब फेसबुक एंड ट्विटर नाउ वी ब्रिंग टू यू द इंटीग्रेशन वीडियो Now this is the visual of the second vehicle assembly building where the twin S200 boosters are being prepared in their respective assembly towers. Firstly the nozzle assembly with the nozzle end segment will take place and then the subsequent middle and head end segments will be assembled. When the two S200 motors are fully assembled they are transferred on to the mobile launch pedestal. Here you can see the head end segment of uh, P plus motor. That's the igniter of S two hundred getting assembled. N now you can see the assembly of L one ten in its respective facility, and it will be moved. Roger. and these are the visuals from svab where the l110 stage is being tilted and assembled between the booster stages abhi aap apne screen par dekh rahe hain ye tritiy tatha antim charan hai lvm3 ka jise hum cryo upper stage ke naam se jante hain ye bahut hi complex engine hota hai complex engine जो कि क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है यह अभी आप देख रहे हैं ईबी जिसे इक्विपमेंट बे कहा जाता है यह एक तरीके से दिमाग है पूरे लॉन्च व्हीकल का और यह दृश्य है 36 वन वेब के उपग्रहों का जिसे उष्मा कवच के अंदर परिरक्षित कर दिया गया है इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं और इसे बड़ी सावधानी पूर्वक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जाएगा अब तक एकीकृत यान जिसमें एस टू हंड्रेड एल वन टेन और क्रायो स्टेज एकीकृत कर दिए गए हैं उसके ऊपर में उपग्रहों को समायोजित कर इसे लॉन्च पैड लाया जा रहा है विहंगम दृश्य शार का से बड़ी सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड लाया गया और आगे के पूरे परीक्षण तथा तरल नोदक का भराव यहां से किया जाएगा ऑन योर स्क्रीन नाउ द मैग्निफिसेंट साइट ऑफ द एल वी एम थ्री एम थ्री वन वेब इंडिया मिशन स्टैंडिंग एट द सेकेंड लॉन्च पैड उम्बिलकल टावर The launch of LVM3 OneWeb India 2 mission is scheduled to take place today, the 26th of March 2023, at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time, from the second launch pad. This launch is the second commercial mission of LVM3. Earlier, on 23rd of October 2022, LVM3 M2 had carried 36 satellites of OneWeb. 
Today's mission intends to place 36 more satellites of OneWeb in 450 km circular orbit with an inclination of 87.4 degrees. The launch is collaborated through New Space India Limited, a public sector establishment under Department of Space. The countdown for the mission is 24 hours long and the activities are taking place unhindered. Roger. प्रमोचन के लिए वातावरण पूरी तरह सामान्य है मौसम खुला हुआ है दर्शकों के लिए भी जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें आंखों देखा अनुभव होगा बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है यह दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित आंखों देखा अनुभव लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक आए हुए हैं अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक पल होता है एक इसरो के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल के लिफ्ट ऑफ को देखना दीज आर दिजुअल्स फ्रॉम द लॉन्च व्यू गैलरी हियर एट श्री हरिकोटा मोर देन टेन थाउजेंड इंथुसियास्टिक ऑडियंस हैव ज्वाइन टू वॉच द लॉन्च लाइव रोजर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है अब हम प्रमोचन से 22 मिनट की दूरी पर हैं इस प्रमोचन की उल्टी गिनती 24 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां पूर्ण निर्धारित रूप से तथा सुनियोजित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोचन से 22 मिनट 19 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान तथा उपग्रहों को पावर ऑन कर उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा रही है तरल नोदक का भराव कर तथा स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू किया जा चुका है अंतिम आवेशन के पश्चात यान पूर्णतः तैयार होगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए सभी वैज्ञानिक तंत्र विशेषज्ञ अभियंता अपने तंत्रों के स्वास्थ्य जांच कर और संतुष्ट होने पर तंत्रों की सूचना अपने तंत्र निदेशक को देंगे Several teams of ISRO belonging to the range, launch vehicle and tracking have worked together with the customer team of OneWeb for getting the resources ready for the launch. We are about 21 minutes away from the launch. Noted. में और काउंटडाउन के समय कई प्रमुख तंत्रों के स्वास्थ्य जांच हो रही है इसमें बैटरी का आवेशन ट्रैकिंग स्टेशन से संचार जांच मिशन कंप्यूटर वास्तविक समय तंत्र एकोस्टिक सप्रेशन सिस्टम जायरो पैकेजेस आदि की जांच संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। कुछ अंतिम जांच के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्वेंस शुरू किया जाएगा माइनस ट्वेंटी मिनट्स रिक्वेस्ट ऑल स्टेशन चेंज ओवर टू चैनल टू The launch vehicle is ready with uh, all its systems uh, being in the final level of readiness. All the propellants have been serviced, batteries have been charged. This vehicle director, based on the vehicle system performance, vehicle is ready for the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. Mission director Roger. 
Satellite director calling mission director. All satellite system are ready for launch. Mission director, Roger. Arvori to mission director. Range is ready for LVM3, M3, one WAP, India to launch. Minus 19 minutes. Mission director, Roger. Uh, TTC director uh, to mission director. TTC director uh, confirms readiness of all participating TTC stations and network for supporting LVM3, M3, one WAP, India to mission. Mission director, Roger. Mission director, uh, he, uh, hereby authorize the launch of LVM3, uh, M3, One Web India 2 mission based on the uh, clearances of MRR and launch authorization board, based on the confirmation of readiness of vehicle systems, spacecraft, range and TTC network systems by respective mission executives and prevailing favorable weather conditions, mission director hereby authorize for the launch operation sequence of LVM3, M3, One Web India 2 mission for the launch today, that is 26th March to 2023 at 9 hour 20 seconds Indian Standard Time. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. The launch authorization board had reviewed the readiness of all the technical systems and the amenability of whether to give the go-ahead for the commencement of countdown. You have just watched on your TV screens. Shri S. Mohana Kumar, Mission Director LVM3 M3, giving clearance for the initiation of launch, uh, automatic launch sequence, based on which the in initiation has been uh, commenced. अभी अभी आपने देखा कि इस ट्रैक निदेशक उपग्रह निदेशक यान निदेशक तथा रेंज निदेशक टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है और इसके बाद मिशन निदेशक ने लॉन्च की अनुमति प्रदान की तत्पश्चात यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्वेंस शुरू कर दिया है इसके बाद यान स्वचालित हो जाता है और पूरा नियंत्रण ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है टाइम्ड कॉन्सर्ट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज हैव बीन कैरीड आउट इन द पास 24 आवर्स ऑफ काउंटडाउन। 14 एंड हाफ मिनट्स अहेड ऑफ द लॉन्च ऑटोमेटिक लॉन्च व्हिच इज अ कैप्सूल ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कन्फर्मेशन रिगार्डिंग द लॉन्च व्हीकल एंड द स्पेस क्राफ्ट Minus 16 minutes. Uh, this is vehicle director. Vehicle director authorizes the ALSC to proceed with the automatic launch chicken for the launch of LV M3 M3 One Web India 2 mission. ALSC Roger. SDS servers activated. MC confirmed reception of SHAR1 and SHAR2 data. Um, on board computer. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है इस दौरान वह आंतरिक जांच कर खुद ही स्वास्थ्य जांच करेगा प्रमोचन यान की तथा सब कुछ संतोषजनक होने पर प्रज्वलन का कमांड देगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है विजिटर्स गैलरी के लिए जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहां दर्शक आकर आंखों देखा अनुभव ले सकते हैं अब हम प्रमोचन से 14 मिनट सैतालीस सेकंड की दूरी पर हैं We are 14 minutes away from the launch. This 
मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन वेब द्वारा निर्मित 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की निम्न भू वृत्ताकार कक्षा में सतासी दशमलव चार डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना अब तक वन वेब की कुल पांच उपग्रह उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं इस मिशन के पश्चात छत्तीस उपग्रहों के साथ वन वेब के उपग्रहों का प्रथम नक्षत्र प्रथम पीढ़ी के नक्षत्र पूर्णतः सक्षम होंगे पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अब दर्शकों के लिए प्रस्तुत है एक कट एंड रेजर वीडियो Israel's heaviest launcher, standing high at the SDS Sea Shore, it is all set to launch the second batch of 36 commercial satellites of OneWeb. The first batch of 36 satellites was launched in October 2022 by LVM3 M2 launch vehicle. The OneWeb Gen 1 is a 150 kilogram satellite. and the constellation comprises of 648 individual satellites 588 active satellites equally divided among 12 planes operate at an altitude of about 1200 kilometers minus 12 minutes the vehicle will place the satellites in a low earth orbit with this launch oneweb will complete the first generation of oneweb constellation and shall initiate the global coverage in 2023 it will bring high speed low latency secured solutions to enterprises along with towns villages municipalities and schools including the hardest to reach areas across the country oneweb has collaborated with new space india limited nsil the commercial arm of indian space research organization for this launch nsil has arranged with oneweb to launch 72 satellites in two phases lvm3 has established itself as a reliable and robust launch vehicle of isro this is for the second time that lvm3 will launch multiple satellites into low earth orbit it has the heaviest payload mars till date with this launch the lvm3 shall substantiate its position in the international commercial launch services market and reach newer heights We are about ten and a half minutes away from the launch, and as we await the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission, let me briefly explain the mission's flight events. The gigantic twin S200 strap-on boosters will simultaneously fire at T0, or the exact time of liftoff, providing the thrust for liftoff, and they continue till 138 seconds. The core L110 liquid stage, powered by hypergolic liquid propellant, ignites 111 seconds into the flight, when the rocket is at an altitude of 43 kilometers and having acquired a relative velocity of 1.2 kilometers per second. The S200 strap-on boosters are jettisoned 138 seconds into the flight. The next two flight events. happen at quick succession when the rocket would have negotiated the dense atmosphere 
They are, the separation of payload fairing as the aerodynamic shape of the rocket is no longer important and the other event is the initiation of closed loop guidance. The L110 core stage that would have provided thrust to negotiate the trajectory for close to 200 seconds completes its burn minus and separates minus. at 308 seconds into the flight while the rocket would have acquired 244 kilometers altitude. The cryogenic upper stage C25 is ignited two seconds later and burns for 632 seconds adding 204 kilometers to the altitude and a remarkable 4.3 kilometers per second to the relative velocity. After the cryo stage is shut off at 942 seconds into the flight, there's no significant change in the altitude but the 36 passenger satellites of OneWeb India 2 and 9 batches of 4 numbers each, while the cryo stage reorients and adds velocity for success subsequent batches of satellites. There is going to be a gap of 30 and 800 seconds alternately for each batch of one web satellite separation. The separation mechanism for the satellites is part of the satellite dispenser. इस प्रमोशन का घटनाकर कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह यान त्रिचरणीय यान है। इन चरणों को क्रमानुसार प्रज्वलित कर यथा समय पृथक कर निश्चित कक्षा प्राप्त की जाएगी। इस मिशन का पूरा कार्यकाल 75 मिनट का होगा, यह सबसे ज्यादा समय वाला प्रमोशन मिशन है। सर्वप्रथम T0 पर S200 boosters S200 prime दोनों S200 booster को प्रज्वलित किया जाएगा इनका प्रज्वलन काल 120 सेकंड का होगा तत्पश्चात L110 चरण का प्रज्वलन किया जाएगा T plus 111 seconds पर इसके लगभग 10 सेकंड के पश्चात L110 और दोनों S200 बूस्टर प्रज्वलित रहेंगे तत्पश्चात S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा अभियान लगभग प्रमोशन से 187 सेकंड पर आकर जब 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा तब वह घने वातावरण से बाहर जा चुका होगा और तब पेलोड फेयरिंग को यान से प्रथक कर दिया जाएगा। इसके बाद T plus 308 सेकंड्स पर L110 चरण को, जो कि दूसरा चरण है यान का, उसे यान से प्रथक कर दिया जाएगा। L110 के प्रथक होने के तुरंत बाद C25 यानी क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन होगा और यह T plus 942 सेकंड्स यानी करीब 640 सेकंड तक जलकर शांत हो जाएगा। इस दौरान यान अपने प्रथम अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर चुका होगा। इस यान में 36 उपग्रह अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से 9 बार में उनकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान क्रायो स्टेज को पुनः दिशा तथा अभिवृत्ति में बदलाव कर निर्धारित कक्षाओं में उपग्रहों को प्रमोचित किया जाएगा। क्योंकि यह प्रमोचन मिशन बहुत लंबा है, इस दौरान यान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर जाओ चला जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वह पृथ्वी के चक्कर लगाकर हमारे ट्रैकिंग रेंज पर पुनः उपस्थित होगा। और तब हम सभी उपग्रहों के अंतक शेपन की पुष्टि करेंगे। अब हम प्रमोचन से चार मिनट पैंतीस सेकंड की दूरी पर हैं। पूरे तंत्र सामान्य स्वास्थ्य जांच में सामान्य सामान्य हैं।
the shear size and uh, the enormous thrust to be generated at the lift off necessitates some special systems for the GSLV launch uh, pad when it takes off. One such system being acoustic suppression Minus system. Minus four minutes. At the time of lift off, the twin S200 boosters generate enormous acoustic and then have uh, which have a potential to damage the electronics and launch vehicle. As a part of acoustic suppression system, huge quantities of water is injected onto Final the launch pedestal to provide denser medium of water droplets to attenuate the lift off acoustics. Onboard computer in flight mode. Minus is, three minutes. Is promotion uh, mission ke pascha chhatis ubgraho ke saath one web ke ubgraho ke pratham nakshatra purnata tayar ho jayega aur prithvi ke durast ilakon par internet se vaay pradhan karne mein saksham hooga. Is promotion mein bhi pahle ki tarah nao charan hai jis mein chhatis uh, ubgraho ko unki kaksha mein sthapit kiya jana hai. Ek charan mein char ubgraho प्रमोचित किए जाएंगे क्रमशः आठ चरणों में तथा पचहत्तर मिनट में यह पूरा मिशन पूरा किया जाएगा इसमें उपग्रहों का कुल भार 5,804 केजी है हर एक उपग्रह करीब 150 केजी का भार है अब हम प्रमोचन से दो मिनट की दूरी पर Visuals Minus from the launch minutes. complex, the launch pad on your screens now. कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं जिसके पश्चात एक मिनट 24 सेकंड पर दोनों S200 सॉलिड बूस्टर्स को प्रज्वलित किया जाएगा यह LVM की छठवीं उड़ान होगी इससे पहले पांच उड़ाने सफलतापूर्ण पूरी की गई हैं Minus one minute. Excitement and seriousness simultaneously Minus building up. Seconds. All stops on. Minus 50 seconds. Rest is ready. Swaddle ready. All sequels are on. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP operation. Minus and 30, 30 seconds. seconds to go. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero plus five seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off. 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. Jihan Safalta Poon Uthapan LVM3 M3 promotion Yanka Akash Megarjana Kartawa. Yah Sabse Bhari Rocket Hai. Isro ka? First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch.
दोनों एस टू हंड्रेड बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर एस टू हंड्रेड मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind, so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोचरण L-110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. The core L110 and the two S200 boosters, all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S200 का प्रतिकरण. S200 stages are separated. जी हाँ, S200 boosters को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को दिशा कक्षा की ओर ले जा रहा है. On your TV screens, the visuals from the onboard camera. Showing the separation event of the S-200 boosters, the L-110 core stage alone currently thrusting. S-200 boosters को jettisoning motor का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है. L-110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है. Payload fairing separated. Flug guidance initiated. Shar Bangalore and Trivandrum ground stations are currently tracking, and the two major flight events have been completed: the separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. Yan ki uchai 142 kilometer. अब ये वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है करेंट ऑल्टीट्यूड 163 किलोमीटर प्लस फोर मिनट The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds. यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है कुछ ही सेकेंड्स में हम देखेंगे एल वन टेन चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात एल वन टेन को यान से पृथक कर दिया जाएगा Quantum stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The, the C25 cryogenic engine has started its operation. एल वन टेन चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि सी ट्वेंटी फाइव 
क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को दिश कक्षा की ओर ले जा रहा है प्लस सिक्स मिनट्स इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंत क्षेपण किया जाएगा 28.55 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट लोडिंग ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन तृतीय तथा अंतिम चरण एल वी एम थ्री का क्रायोजेनिक ईंधन एल एच टू तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है यह चरण बहुत ही जटिल सी ट्वेंटी इंजन से बना होता है इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है इस चरण का प्रज्वलन एल वन टेन चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है द एडवांटेज ऑफ हैविंग क्रायो स्टेज एज अपर स्टेज इज द हाई स्पेसिफिक इंपल्स ऑफ द प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta v or the velocity addition to the ongoing stage plus 8 minutes har ek charan ke tantra visheshagya puri tarah romanchit rehte hain jab unka tantra पूर्ण निष्पादन कर यान को दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है शाहम एंड बेंगलुरु ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग इन द मीन टाइम द ट्रैकिंग ऑफ द एल वी एम थ्री वन वेब इंडिया टू मिशन is carried out through a network of ground stations of isro telemetry tracking and command network istrac along the flight path the trajectory and separation events are ascertained through the ground stations for this mission sri harikota bengaluru trivandrum antarctica savalbird and lucknow ground stations are participating plus 9 minutes to canter to the visibility between the trivandrum and antarctica ground station limits a ship bone terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and cryo second batch of cryo stage performance normal for this particular mission for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations in the meantime the data of the inertial navigation system is stored on board and when the next ground stations have blurred is starting to acquire the data the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered one web samuh ka ya new space india limited ke sath vanijik samjhote ke antargat ya dusra promotion mission hai इस समझौते के तहत बहत्तर उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है जिसमें से 36 उपग्रह एल वी एम थ्री एम टू वन वेब इंडिया वन मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज वन वेब इंडिया टू मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है यह वन वेब कंपनी के लिए अठारवा प्रमोचन है इससे पहले कुल पांच उपग्रह अन्य प्रमोचन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं इस मिशन की सफलता के पश्चात 
वन वेब कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही वन वेब उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा इसमें विश्व स्तर पर समुदाय उद्यम सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे गांव म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं उन्हें जोड़ा जा सकेगा यह मिशन न सिर्फ वन वेब के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of One Web with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM three M two was the fourteenth mission for One Web and first with ISRO. The thirty-six satellites had then been placed in six hundred and one kilometer circular orbit. While for the present Plus mission, the intended orbit is 450 kilometers circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission, LVM3 M3 OneWeb India 2, is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं वर्तमान में यान की ऊंचाई चार सौ किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है प्लस थर्टीन मिनट्स वन वेब इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पाउड फ्रॉम स्पेस एनेबलिंग कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट्स बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज वन वेब जेन वन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंप्राइजेस ऑफ सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट इंडिविजुअल सैटेलाइट which are placed in low earth orbit India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb As we told this is OneWeb's 18th launch its third this year Yan puri tarah apekshit pad ka anukaran karta hua aur yah darshata hai ki isro kis gunvatta se किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है For the present mission, the total burn time of C25 is 632 seconds. We, 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है यह इंजन इत, इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है अभी अभी पुष्टि हुई 
सी ट्वेंटी फाइव इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है बंद कर कर दिया गया है The C-25 stage thrust has been cut off, and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of satellites. Just 15 minutes. Pratham Charan ke char upgrahon ki. कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी टूडेज लॉन्च विल ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द कॉन्स्टलेशन टू 618 A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. One Web will become the first Leo operator Plus to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय चरण इंजेक्शन कंडीशन सार अचीव्ड अपने उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर, कर रहा है कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के चार उपग्रहों का प्रमोचन क्रायो स्टेज ओरिएंटिंग इट सेल्फ फॉर द सेपरेशन इवेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट नेमली वन के थ्री के फाइव के एंड सेवन के थर्टी सेकेंड फ्रॉम देन The second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A, and 8A, will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि वन वेब कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे ईच सैटेलाइट वेज 150 केजीज एंड द क्यूमुलेटिव पेलोड मास फॉर दिस मिशन इज 5805 केजीज इंक्लूडिंग द सैटेलाइट डिस्पेंसर Plus 19 minutes. कक्षे स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं अब कुछ ही क्षणों में प्रथम चार उपग्रह वन के थ्री के फाइव के और सेवन के का प्रक्षेपण होगा वन के थ्री के फाइव के सेवन के सैटेलाइट आर सेपरेटेड और यहां हर्ष कपल सबके सामने प्रथम चार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है अगले तीस सेकंड में अगले चार उपग्रह टू ए फोर ए सिक्स ए और एट का अंतक्षेपण किया जाएगा Here, the LVM-3 M-3 One Web India Two mission has injected its first batch. Two A, four A, six A, eight A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites: two A, four A, six A, and eight A. जी हाँ, सफलता पूर्वक द्वितीय समूह के चार उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है. 2A, 4A, 6A और 8A यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल यह मिशन अपनी सफलता की ओर 
Current altitude is 457 kilometers. The satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑन बोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है अभी मिशन जारी है अगले अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य चार उपग्रहों का प्रमोचन इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे अगले समूह के चार उपग्रहों को प्रमोचन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी द सेपरेशन इवेंट्स आर टाइम डिपार्ट एज 30 सेकंड्स एंड 800 सेकंड्स बिटवीन अल्टरनेट बैचेस द फर्स्ट एंड सेकंड बैच ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेपरेटेड नाउ वी आर वेटिंग द थर्ड बैच ऑफ सैटेलाइट्स बट इन द मीन टाइम द क्रायोजेनिक अपर स्टेज विल रीओरियंट इट and add velocity to get ready for the next separation the first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second for the next batch of satellites the the stage will go to an orbit of uh, 469 kilometers altitude while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को पांच चरणों में उनके उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा कक्षा प्राप्त करते ही अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है इस कक्षांतरण में लगभग तेरह किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति सात दशमलव छह दो किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी है फिर पुनः उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर यान अन्य चार उपग्रह के समूह का अंतक्षेपण करेगा इसके पश्चात तृतीय चरण का अंतक्षेपण प्रारंभ होगा जिसमें वन ए थ्री ए फाइव ए और सेवन ए नामक उपग्रहों को उनके उद्दिष्ट कक्षा में चार सौ उनहत्तर किलोमीटर तथा सात दशमलव छ एक एक किलोमीटर प्रति सेकेंड के सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा इस घटना के तीस सेकेंड के पश्चात अगले चार उपग्रहों को जो हैं टू बी फोर बी सिक्स बी और एट बी इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा इन उपग्रहों के 
प्रमोचन तक हम 16 उपग्रह अपनी कक्षाओं पर स्थापित कर चुके होंगे अभियान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा लेकिन पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार यान अगले चरणों को जो कि बाकी के 20 उपग्रह हैं उन्हें प्रक्षेपित करता रहेगा और पृथ्वी के चक्कर लगाकर जैसे ही वह स्वालबर्ड स्थित भू स्टेशन से संपर्क बनाएगा वह हमें पुष्टि करेगा बाकी के 20 उपग्रह के प्रमोचन की We are 26 and a half minutes away from past the launch time. The total mission duration of LVM3 M3 One Web India Two mission is 75 minutes. तृतीय चरण अपनी अगली कक्षा के लिए अग्रसर है जो कि चार किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकेंड की सापेक्ष गति होगी वर्तमान में यान की ऊंचाई चार किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.61 किलोमीटर प्रति सेकेंड है Speaking about the one web satellites, the payload of the satellite is a bent pipe system operating in KU and KA band. The forward link receives KA band signals from the gateway via the satellite KA antenna. The return link receives KU band signals from the user terminals via the satellite KU antenna. The next batch of satellites to be separated are 1A, 3A, 5A and 7A. Thereafter, the fourth batch namely 2B, 4B, 6B and 8B will be separated. यान पूर्व निर्धारित तरीके से प्रदर्शन करता हुआ अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है अब तक हम एल थ्री की पांच सफल प्रमोचन देख चुके हैं वर्तमान में यह एल थ्री का छठवा प्रमोचन है ज्ञात हो कि एल थ्री एम वन मिशन के साथ हमने प्रसिद्ध चंद्रयान टू मिशन का प्रमोचन इसी यान से किया था फिर एल वी एम थ्री एम टू में हमने देखा कि वन वेब के प्रथम 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था और वर्तमान में एम थ्री जो कि अगले 36 उपग्रहों को उनके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए अग्रसर है एल वी एम थ्री इसरो का सबसे भारी और सबसे उन्नत प्रमोचन यान है जिसने अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता सिद्ध की है और आगे भी कर रहे हैं इस वर्ष का यह द्वितीय मिशन है इसरो के लिए इससे पहले एस एस एल वी डी टू सेवन का सफल मिशन हमने 10 फरवरी 2023 को देखा था वी आर थर्टी मिनट पास द लॉन्च टाइम एंड Currently, the Antarctica ground station is tracking, and cryo stage is reorienting itself for the third batch of separation event. A few seconds later, after confirming the two batch of uh, next two batch of satellite separation, the rocket goes out of the visibility range of the ground stations. And after a gap of 43 minutes, the data will be acquired by the Savile Birds ground station.
चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशन इसके अलावा बेंगलोर त्रिवेंद्रम और खास तौर पर तैनात किए शेबोन ट्रैकिंग अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है Twenty satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later. अभियान उचित अभिरवित्ति प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। वन वेब के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं अब तक पांच उपग्रह भेजे जा चुके हैं इस प्रमोचन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे हर एक प्लेन में आपस में चार किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चुका है कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के चार उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा 1A, 3A, 5A, 7A सेटेलाइट्स आर सेपरेटेड and we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. Jiha, Tritiya Samu ke Ubgroho ko Safalta Purwa Kantak Shepit kar diya gaya hai. Agle kuch seconds mein, agle char Ubgroh 2B, 4B, 6B, 4B, 6B, 8B. 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the fourth batch of satellites. This is range operation director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. This 20 satellite separation will be confirmed after Swalbad Telemetry Station occasion. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Other cell reassemble at 10 ton hours IST. Over to mission director. So, Laugra promoted Kia Jachuke, Bibi Mission Jari, Agle B Subgra promoted Kia Jane, Kutsamaper, Eski Pushti Ki Jaigi. So far, 16 satellites have been injected into, into the orbit, 20 more to go. Now let's join for the address by Secretary DOS Chairman SRO, Sri S. Somnath.
मोहन congratulations to nsil and isro and one web for the successful launch of lvm3 m3 one web india two mission as we know today the first uh, 16 satellites of the series are already placed in the right orbit and uh, now it has gone in the far south of the earth and uh, we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the on board storage data is uh, acquired by our indian ground stations till now uh, based on the observations the vehicle has done extremely well it went up to the right orbit and placed spacecraft uh, at the right orbit and also with very minimal disturbances to it so i am very happy today for the consecutive launch success of gsli mar 3 that is lvm3 and i want to specifically thank nsil Uh, for bringing this uh, opportunity to us and also for the confidence that one web india team has on isro for building this rocket for them for this commercial launch uh, i also want to thank isro for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged once again demonstrating the capability of the rocket for placing large heavy payloads into the right orbit uh, without any glitch and we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class so specifically i want to thank the entire isro family the gsli martri project team for making this uh, historic event happen today so let me also introduce uh, the chairman and managing director of nsil sri radha krishnan and also the mission director of uh, the lvm3 this mission mr mohan kumar so over to radha krishnan good morning and uh, i'll share the views of uh, chairman isro secretary department of space uh, in congratulating the entire uh, team isro for giving us this wonderful wonderful mission what we have seen as you all know i think uh, having a repeat performance of any particular launcher is it's not an easy thing to do and uh, what we had demonstrated today using the gsli mark 3 for the commercial customer it is extremely momentous uh, day for us the kind of maneuvers is one special thing uh, what we see in this particular mission is the cryogenic stage being used for doing such a complex maneuver uh, to meet the requirements of one web in deploying 36 satellites this is extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission now on behalf of new space india limited and um, isro we would like to compliment our uh, customer esteem customer who had given lot of faith and belief in us and believing in our capabilities and i would say we are doubly happy that we are part of such big journey the one web has gone through in the last 3 years by deploying this particular satellites i know you are going your services are going to go global and uh, we are delighted that we are a small contribution to your uh, such a long journey that you have done over several years i would like to uh, take this opportunity to reassure one web and the entire team here uh, that uh, i myself would be happy to engage in any future endeavors that would like in addition to the launch solution that we will continue to provide to your team thank you very much and thank you entire isro team for this moment thank you sir respected chairman isro secretary department of space Uh, dignitaries viewers very good morning to you all once again the launch vehicle lvm3 has shown its might and uh, ruggedness in uh, taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite the orbital parameters are achieved and the 36 satellites are being uh, deployed in uh, in a sequential manner in nine steps of four numbers each and uh, 16 satellites are already now we have uh, got the data now once the vehicle is coming to the visibility range remaining satellites all uh, separations also will be reported i take this opportunity to thank the entire team isro especially from the launch vehicle senders the vssc lpsc iprc istrac and sbsc shar for the uh, for the wonderful uh, successful mission 
and all the deliverables from all the SDAs were have performed perfectly well uh, and its intended functions were happened and this time we have done the assembly of the vehicle in the newly built second launch uh, second vehicle assembly building wherein from from the nozzle trial actuation through the S200 stacking to the entire vehicle integration was carried out under one roof with utmost uh, care and uh, uh, best standards of safety we uh, and the vehicle was moved to the launch pad also through a newly built uh, track every activities were smooth and safe and uh, we could achieve the uh, uh, mission in a wonderful manner i take this opportunity to thank all the industrial partners of isro who are supplying the products the uninterrupted supply of uh, hardware and resources are key players to have the mission in the uh, required scheduled times and i thank all the industrial partners across india who are partners to this success i thank all the mission executives uh, who have actively contributed towards this mission and uh, uh, my uh, best wishes to the one web team for uh, the continued uh, successful operations of the satellite on board and my uh, thanks are due to the entire uh, lvm3 core vehicle uh, core project team uh, for the uh, untiring efforts uh, of 72 days of uh, launch campaign sir this time the uh, record time we could complete the launch campaign in 72 days the team uh, team lvm3 which was uh, trained and brought up by none other than our beloved chairman uh, i take this opportunity to thank chairman on behalf of the entire project for being with us uh, as a beloved patron and sir with your timely uh, guidance and learned opinions made uh, our decision making process very fast which enabled us to complete the uh, mission in uh, the record time of 72 days the key success uh, uh, is the robust review mechanism existing in isro the we have undergone all the reviews the drt forums which are the primary Uh, agency to clear all the subsystems went into the mission and uh, frr followed by mrr and launch authorization board i take this opportunity to thank all the chairman and members of all review forums for uh, the mentoring and guidance and finally i thank god almighty for all the blessings in the form of the glorious success uh, which was the purpose of the 72 days of penance of all of us Uh, called the launch campaign thank you jai hind thank you once again uh, radhakrishnan and mohan kumar for that uh, feedback and uh, let me take this opportunity to thank once again the entire isro community uh, for their uh, work towards making this rocket one of the best in this class and uh, we are getting ready for the next launch campaign soon uh, with the launch uh, of the gsl mar 3 Uh, but before that we are also getting ready for the launch of the pslv which is currently going on in april we will have the launch of again a commercial launch of pslv and um, we are also commencing the campaign for the gsl mark 2 as well so uh, sdsc shar is going to be bus with a uh, lot of work for the subsequent launch missions which will be duly announced uh, at this time let me take this opportunity to thank uh, our honorable prime minister as well as the government for supporting us in making this launch vehicle making available for commercial launches uh, because it was at a very short notice such an opportunity came to us and we have to we have to get ready with our required approvals and uh, processes which were very necessary and let me thank uh, uh, the the approvals that are given to us for enabling this mission to take place and it actually increased the confidence on us on this rocket gsl mar 3 4 taking up the uh, gaganyaan which is going to be flying on this rocket as well so let me give you an additional information this rocket is also having the s200 motors which are designed with an increased margins and features which are suited for the gaganyaan configuration so we are happy that it performed very well in this mission there were many more improvements in this rocket which are you know aimed towards making it human rated 
uh, in the other stages and uh, systems as well. So I'm very happy to see the, the progress incrementally happening, moving towards the Gaganyan mission as well. So at this moment, let us uh, retire and then we'll wait for the remaining news about the success of the separation of the remaining 18, 16 satellites and that will be dis uh, informed to you through media as well as social media as well as our channels. So thank you then. Uh, till then, goodbye uh, from SDSC Shar Sri Thank you.